Ich habe da gesagt, dass ihr zu zweit seid äh, bei Histafit, also du, die Melina und die Anna. Genau. Und ja, jetzt bin ich super gespannt, wie für dich das Thema Histamin eigentlich so groß werden konnte. Und meistens ist es ja so, weil man selber ja eine Erfahrung gemacht hat. Willst du dich kurz vorstellen und dann uns mit rein in deine Geschichte nehmen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Melina, ich bin 22 Jahre alt und ich habe seit 2015 die Histaminintoleranz diagnostiziert. Ich hatte sie wahrscheinlich schon viel, viel länger, weil wie bei so vielen ähm, kommt man natürlich nicht gleich drauf. Ich bin auch jahrelang, ähm, das war so, ich war ja so in der Pubertät, da hat das angefangen und bin jahrelang irgendwie mit Symptomen rumgedümpelt und ähm, ja, war auch irgendwie immer mal wieder krank und bin in der Schule ausgefallen und keiner wusste so richtig warum und dann hieß es immer, ja, ja, ein bisschen sensibel und Immunsystem schwach und so weiter, wie man das halt so kennt und die Ärzte sagen dann, ja, ja. Oder sagen irgendwie noch, das ist die Psyche oder so. Das hören ja leider auch immer sehr viele. Und ähm, genau, nach ein paar Jahren bin ich dann zum Glück auf eine gute Internistin gestoßen, die zufällig neben Diabetes und anderen Erkrankungen Histaminintoleranz mit getestet hat. Das war so eine der einzigen, die damals, also ist ja noch nicht so lange her, aber vor fünf Jahren oder sechs Jahren war das noch nicht so ein Riesenthema wie heute, die das mit getestet hat zufällig und ich habe es durch eine Blutuntersuchung, also ein Histaminwert im Blut, der war bei mir erhöht. Glücklicherweise, weil ich zufällig vorher wahrscheinlich einen Tag vorher Histaminreich gegessen habe, das ist ja auch mal so ein Zufallsprodukt, äh, ja. ja, habe ich meine Diagnose bekommen. Und mir wurde dann gesagt, ja, ähm, genau, kein Rotwein mehr trinken und kein Käse mehr essen, dann passt das schon. Da habe ich gedacht, gut, kein Problem, Rotwein mag ich sowieso nicht. <lacht> Käse ist auch nicht so schlimm, so kein Problem. Ähm, und habe dann aber mal gegoogelt, was das eigentlich ist und dann ja. ging es los. Dann äh, hat sich so eine ganze, ein ganzes Universum irgendwie für mich geöffnet und ähm, ja, dann habe ich irgendwie versucht, damit klarzukommen und äh, jahrelang auch rumgedümpelt, verschiedene Sachen ausprobiert. In dem Zuge habe ich dann auch mein Studium angefangen zum Gesundheitsmanagement, um mir selber zu helfen. Und ja, aus diesem ganzen Konstrukt ist dann Histafit entstanden, als ich dann vor circa einem Jahr Anna kennengelernt habe, die auch eine Histaminintoleranz hat. Ja, Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, du bist schon Jahre vorher mit Symptomen rumgetümpelt. Was waren das bei dir für Symptome? Also eins der schlimmsten Symptome waren immer wieder Kreislaufzusammenbrüche nachts. Also immer so um drei Uhr, da konnte ich wirklich die Uhr nachstellen, wenn die Leber auch anfängt zu arbeiten in der Zeit, äh, ist mein Kreislauf komplett zusammengesackt. Äh, ich hatte eigentlich täglich Übelkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, diese Erschöpfung einfach, dass ich total niedriges Energielevel hatte. Ähm, mhm. Ich hatte tatsächlich auch Sehstörungen und äh, bin deswegen auch durch die... Ähm, Sehprüfung für den Führerschein durchgefallen, da steht es drauf, dass ich eine Brille tragen muss zum Autofahren, blöderweise. Ähm, ja, das waren so meine Hauptsymptome damals. Und das hat sich aber alles wieder gelegt. Also ich kann auch nur mal gucken, muss jetzt aber mit Brille fahren. Äh, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, das waren so die Hauptsymptome da bei mir. Okay, ja, das ist natürlich sehr einschneidend. Wie war es? Hattest du noch zusätzlich irgendwelche Unverträglichkeiten? In der nee, Zeit? ähm. Tatsächlich nicht. Also es ist ja häufig so, dass eine Histaminintoleranz nicht alleine kommt. Ähm, bei mir war es aber so, dass ich tatsächlich nur die Histaminintoleranz hatte. Ich vermute, dass ich auch äh, wie du eine leichte Unverträglichkeit auf Salicylate hatte. Also ich habe diese großen Mengen an Knoblauch, äh, Zwiebeln, ähm, Heidelbeeren, wilden Heidelbeeren und so nicht so gut vertragen und auch Sellerie und so weiter. Ähm, das hat sich aber irgendwann wieder gelegt, da ich relativ schnell angefangen habe, meinen Darm aufzubauen. Ja. ja, das war auch verrückt, als ich auf das Salicylat gestoßen bin. Da war ich schon jahrelang in diesen Untersuchungen und dann habe ich mich auch im Internet schlau gemacht, weil wir eine Gartenarbeit gemacht haben und ich dann nur schon beim Anfassen dieser Gräser eine allergische Reaktion hatte und dann die so, ah ja stimmt, das gibt es ja auch noch im Krankenhaus und dann was, ja, war, war das auch noch der Fall. Also war es eher zufällig bei dir auch, dass es diagnostiziert wurde oder entdeckt wurde überhaupt? Ne? Ja, also ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass das ja gibt, weil ich im Internet das, ja, das was nicht so gerne äh, gehört wird. Aber die waren super cool. Die haben gesagt, oh super, wir nehmen das auch gleich auf und das ist uns irgendwie untergegangen. Weil das sind ja nicht viele, die es betrifft. Also 
ist ja. das nicht so Aber selten. super, dass die so ähm, tolerant da waren und das dankend angenommen haben, ne? weil viele mhm. Ärzte oder auch im Krankenhaus, da wird das ja oft gar nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Ja, nee, das, das war meine letzte Station, die waren, die waren cool. Das waren ja. auch die, die mich ermutigt haben und gesagt haben, Frau Bucher, schauen Sie mal außerhalb des Krankensystems, da gibt es auch viel Gutes. Da haben sich schon viele selbst helfen können. Genau. Ja, ja. und ich denke, dass es auch immer mehr gibt, also dass es offener wird. Ja, absolut. Es Möglichkeiten gibt. Ja. Genau. Ja, weiter auf deine Reise. Also du hast es dann für dich rausgefunden und du hast diese zwei Tipps bekommen, Käse weglassen, Wein weglassen. Wie ist dann deine Reise weitergegangen? Genau, also als ich die Diagnose bekommen habe, war ich 17, 16, 17 so um den Dreh und stand kurz vorm Abitur. Und ich wollte von diesen Sachen überhaupt gar nichts wissen. Ich habe gedacht, das kann ich jetzt überhaupt gar nicht gebrauchen. Ähm, und habe nach erstmal, also meine erste Intention war, okay, wie kriege ich das wieder weg oder kann ich irgendein Medikament nehmen, dass ich einfach wieder normal essen, essen kann. So, und dann habe ich mich auf die Suche begeben und bin durch etliche Apotheken gelaufen und ähm, habe viel recherchiert und habe dann äh, im Prinzip so ein Mankpulver genommen, ist ähnlich wie Zeolit, und habe einfach dann täglich diese Tabletten geschluckt und habe weiter gegessen, was ich wollte. Ähm, das war natürlich kontraproduktiv. Hoch drei. Ähm, war mir damals nicht, also war mir einfach, ich wollte einfach normal essen yeah. und alles weitermachen können und mein Abitur auch irgendwie schaffen. Ähm, und habe das dann ein Jahr lang so durchgezogen und nach meinem Abitur habe ich dann gemerkt, so, hm, okay, irgendwie bist du jetzt nicht weiter, es wird eher noch schlimmer und es muss ja irgendeinen Weg geben, da rauszukommen. Und dann habe ich eine Ernährungswissenschaftlerin kennengelernt, die jetzt eine ja, gute Bekannte von mir geworden ist und die hat gesagt, ja, äh, wir machen jetzt erstmal eine, einen Darmaufbau, Darmsanierung, du machst das, das, das. Also habe wirklich so eine Anleitung für den Darm erstmal gegeben und da war ich wieder ganz positiv gestimmt. Und ab da war für mich auch immer im Kopf so, ich möchte das nachhaltig gesund wieder loswerden. Also dass ich ähm, nicht irgendwelche Tabletten nehmen muss, um histaminhaltige Sachen auch mal essen zu können, sondern dass ich einfach auch meine Tomatensauce essen kann, ohne dass ich beschwerde. Genau. Und das ist so wichtig, dass du diesen Impuls bekommen hast, deinen Darm eigentlich zu thematisieren, weil das, was oft passiert ist, man kriegt eine Unverträglichkeit diagnostiziert und es wird eigentlich überhaupt nicht über den Darm, geschweige denn die Leber gesprochen. Und gerade bei der Histaminintoleranz ist ja das Darmmikrobium ausschlaggebend, ob jetzt Histamin abgebaut werden kann oder eben nicht. Und solange man das nicht weiß, denkt man halt einfach, man macht eine Diät und wenn man die Diät macht, dann wird das schon. Mhm. Ähm, bei mir im Speziellen war das so, dass ich dadurch sogar in eine Essstörung reingekommen bin, weil ich natürlich auf ganz viele gesunde Sachen, wo Sorbit, Salicylat, ähm, Histamin, Fructose drin ist, das alles weggelassen habe und diese Darmdysbiose noch viel schlimmer geworden ist. Ja. Und ich irgendwann gar nicht mehr wusste, was ich essen soll. Ich hatte da noch sieben Lebensmittel. Wie war das bei dir? Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe diese Sachen gemieden. Ich hatte ähm, jetzt auch nicht so super die ausgewogene Ernährung, aber ich hatte schon noch so ein Lebensmittel. Also ich habe dann viel Obst und Gemüse für mich entdeckt, was ich vorher gar nicht gegessen habe, wo ich dachte so, oh cool, das gibt es ja auch noch. Und habe das dann wieder so hingekriegt, dass ich nicht in eine Mangelernährung gekommen bin, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und habe dann aber auch einen Darmmikrobiom-Test gemacht und da war auch eindeutig, dass ich in so einer riesigen Dysbiose war. Also meine guten Darmbakterien, gerade die Bifidio und Lactobacillen, waren eigentlich fast nicht mehr existent. Äh, wo ich, ach, das, also es hat mich echt erschrocken, zumal mir vorher auch ein Gastroenterologe gesagt hat, äh, dass Histaminintoleranz nichts mit dem Darm zu tun hat. Und er auch alles untersucht hat und gesagt hat, ich bin eine kerngesunde junge Frau, war ich dann offensichtlich nicht. Ähm, habe ich auch gespürt. Also es war ja einfach irgendwie auch klar, man fühlt das ja intuitiv auch, das, was mit einem nicht stimmt. Und ja. ähm, genau, das war so mein nächster Schritt, dann da äh, weiterzugehen. Aber meine Lebensmittelrange hat sich durch die Darmkur nicht erweitert. Also ich konnte mal so kleine Spuren von Tomatenmark irgendwo drin haben, aber das war's. Mhm. Also ich war beschwerdefrei, das war schon mal mein erster Schritt, wo ich dachte, so cool, es geht in die richtige Richtung, aber es hat irgendwann stagniert. Also ich bin dann nur mit dem Darm alleine sozusagen dann irgendwann nach einem Jahr, nachdem ich diese Kur gemacht habe, nicht weitergekommen tatsächlich. 
Aber es war ein ganz wichtiger Schritt. Also da muss ja erstmal gemacht werden, bevor irgendwas anderes irgendwie angegangen werden kann. Ja, ja, lass uns das ganz konkret anschauen, weil da ploppen auch jetzt natürlich alle Fragen auf. Ja. Wie habt ihr es denn schlussendlich geschafft, in euer Gleichgewicht zu kommen? Ähm, mal vorgegriffen, wie sieht es heute aus, damit wir schon ein bisschen Hoffnung streuen können? <lacht> also ich heute, esse heute äh, ganz normal in Anführungszeichen. Also ich esse, ich achte nicht auf den Histamingehalt von Lebensmitteln. Ich esse Tomate, ich esse Aubergine, ich esse Bananen, Zitrusfrüchte. Ich esse auch meine Pizza ähm, ganz, ganz ausgewogen und nicht auf Histamin bedacht. Ich knall mir jetzt keine Fertigprodukte jeden Tag rein, das also auf gar keinen Fall. Und ich habe auch eine viel gesündere Ernährung als vorher, aber ich muss absolut nicht mehr auf den Histamingehalt achten an Lebensmitteln. Okay, wow. Und jetzt, wie <lacht> bist du da hingekommen? Da nehmen wir jetzt unsere Zuschauer auch gleich mit auf die Reise. Genau. Also bei mir hat das mit der Darmkur angefangen. Ich habe eine Darmsanierung gemacht mit Probiotika, also mit ähm, probiotischen Bakterienstämmen und mit einer zuckerfreien Ernährung. Ähm, Im Optimalfall auch glutenfrei. Das habe ich nicht gemacht. Mein Darmaufbau hat tatsächlich elf Monate gedauert, weil ich einfach noch so unwissend war. Ähm, und meine Dysbiose sehr stark war. Also hier äh, hatte auch gerade jemand gefragt, wie lange das dauert ungefähr. Das ist halt super individuell, je nachdem, wie zerstört der Darm ist, wie das Darmmikrobiom aussieht. Bei mir hat es eben elf Monate gedauert mit einer zuckerfreien Ernährung und Probiotika. Ähm, ich habe so ein bisschen auch auf präbiotische Lebensmittel geachtet, also Zwiebel, Knoblauch, Wurzel, Gemüse, alles, was die guten Darmbakterien füttert. Und mhm. habe das elf Monate gemacht, bis ich dann nochmal einen Test gemacht habe und gesehen habe, okay, meine Bakterien sind wieder aufgefüllt, mein Darm ist gesund. Ich habe das auch gemerkt, ich habe auch direkt wieder an Gewicht zugenommen. Ich war, war sehr, sehr dünn, ich bin immer noch schlank, aber... Ich war sehr, sehr dünn, also auch deutlich untergewichtig und das konnte ich über den Darmaufbau sozusagen wieder alles regulieren. Und ähm, genau, dann war ich quasi an dem Standpunkt, ich bin beschwerdefrei, muss mich aber histaminarm ernähren dafür oder weitestgehend. Also mal mit kleinen Ausnahmen, aber richtig ausreizen konnte ich es noch nicht. Das heißt, nochmal nachgefragt, in diesen elf Monaten, das war schon so eine Karenzzeit, wo du gesagt hast, ähm, Früchte und Gemüse mit Histamin lasse ich mal weg. Ich lasse komplett den ganzen Zucker weg. Und mit Zucker meinst, meinst du Industriezucker? Genau. Also ich habe Fruchtzucker normal gegessen, Datteln und so weiter auch. Ähm, nur den Industrie- und den Rohrzucker weggelassen. Genau. Und ähm, das Probiotikum, wie, wie hieß das? Haben Sie äh, das da? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe so viele ausprobiert, ich habe keins richtig gut vertragen. Das ist super schwierig. Ich habe verschiedene ja. ausprobiert. aus. Ich war im Reformhaus, habe mich da beraten lassen. Ich hatte immer irgendwelche Bakterienstämme drin, die nicht komplett histaminfrei waren, leider. Ja, da, genau. äh, ich weil das ist auch ein bisschen das Problem. Und bei mir war da auch die Schwierigkeit, eben wenn man noch Salicylat hatte und Sorbit und so weiter, dass man eigentlich gar nicht auf diese künstlichen Produkte zurückgreifen kann, die man im Reformhaus angeboten bekommt. Ähm, deswegen habe ich das alles mit natürlichen äh, Lebensmitteln gemacht, vor allem dem Selleriesaft, der ja, ja enorm reinigend wirkt, gerade wenn die Magensäure geschwächt ist und die Gallensäure. Das sind zwei ähm, Säurehaushalte, die da neutralisiert werden können durch diesen Saft. Und das Geile ist, es ist nicht künstlich, das heißt, der Körper kennt es genetisch gesehen. Ähm, ja, es ist einfach etwas rein pflanzliches. Hast du damit auch eine Erfahrung gemacht? Mit ja, genau. Das, ja, genau. Ich habe das auch mit dem Sellerie, den habe ich dann nach diesen elf Monaten entdeckt. <lacht> und ah, okay. im, im Zuge der Leberkur, die ich dann gemacht habe. Das ist ähnlich wie die, die, die du auch gerade machst, diese 369 Leberkur. Und ähm, da habe ich den Sellerie sagt, für mich entdeckt. Also ich ähm, muss nach wie vor sagen, dass ich den geschmacklich, also es ist sehr schwierig für mich, den runterzukriegen, aber ich weiß einfach, dass er mir so gut tut. Und deswegen habe ich da auch nochmal eine Kur gemacht mit diesem Sellerie sagt und das war super. Also ja. der hat äh, auch nochmal mich richtig vorangebracht, was die Verträglichkeit angeht von Lebensmitteln auch. Das heißt also nach den elf Monaten zuckerfrei Probiotikum und mit dem Probiotikum was ein Ausprobieren, also da warst du nicht ähm, komplett am, an deinem Zielort angekommen, dann hast du gesagt, ah, da gibt es anscheinend irgendwie einen grünen Saft, den probiere ich jetzt mhm. aus. Und wie lange hast du den dann genommen? 
Den habe ich ungefähr drei Monate genommen. Also ich bin dann nochmal drei Monate in eine Leberkuh gegangen, ähm, mit fettfreiem Vormittag zum Beispiel. Dann wieder auf, ähm, ich habe auf Milchprodukte verzichtet, auf Fleisch, also alle tierischen Produkte auch gemieden. Bin in eine komplett basische, pflanzliche Ernährung gegangen. Ähm, habe dann viel Smoothies gemacht mit wilden Heidelbeeren und so weiter. Ähm, und habe das drei Monate durchgezogen. Und danach äh, war es alles weg. Also es war wirklich äh, wie Wunder, dass ich plötzlich, ich habe dann angefangen, eine Banane zu essen. Also erstmal nur so ein kleines Stück und dann jeden Tag ein mhm. bisschen mehr. Und das hat auch ein bisschen gepikselt am Bauch. Und irgendwie, klar, wenn der Körper es lange nicht, nicht gegessen hat, äh, kann das natürlich auch erstmal so ein bisschen zu Symptomen, Scheinsymptomen kommen, weil das eben ungewohnt ist. Ähm, aber es hat eine Woche gedauert, dann habe ich wieder alles essen können. Das war echt so ein Klickmoment irgendwie. Ich fasse es nochmal zusammen. Du hast danach dich entschieden, einen fettfreien Vormittag einzulegen, Selleriesaft auf nüchternen Magen genau. und diesen Blaubeersmoothie. Das klingt ja ganz so nach Anthony William, oder? Ja, ich habe mir viele Ansätze von ihm geholt, absolut. Ich habe das nur in eine histaminkonforme Variante umgewandelt und auch die Zeiträume ein bisschen abgewandelt, weil ähm, dieser Entgiftungsprozess ist ja relativ kurz und intensiv. Und äh, ich habe festgestellt, dass das meinen Mastzellen nicht so gut getan hat, im Sinne von, sie waren sehr aktiv in dieser Zeit. Und einfach damit ähm, ja, diese Aktivierung der Mastzellen und diese Immunabwehrreaktion nicht so stark im Körper ist, habe ich das ein bisschen ähm, entschleunigt und ein bisschen entzogen sozusagen oder länger gezogen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ja gerade Thema Mastzellenaktivierung ist ja das Vitamin B6 auch mega wichtig. Oh ja. ähm, Genau, was sind da deine Erfahrungen mit Nahrungsergänzungsmitteln? Ja, also ich habe äh, da in der Richtung, in dem Zeitraum gar nichts gemacht, weil ich einfach auch nichts gefunden habe. Mir wurden verschiedene Sachen empfohlen, ich habe dann immer mal wieder irgendwas genommen und da war immer irgendwas drin, auf das ich reagiert habe. Bis jetzt die Kapsel irgendwie war, äh, weil da Karagen drin war, Gelatine, ähm, irgendwelche anderen Zusatzstoffe, da war ich echt irgendwann, ich habe so viel Geld da reingeschmissen in diese Nahrungsergänzungsmittel, aber äh, dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. <lacht> äh, ich mache das jetzt wirklich nur über Lebensmittel und ähm, bei mir hat es funktioniert. Es wäre wahrscheinlich schneller gegangen, hätte ich irgendwas an der Hand gehabt, was, mir, was mich unterstützt, ähm, auch unter dem Aspekt, dass ich schon einige Nährstoffmängel auch hatte. Das konnte ich aber tatsächlich dadurch ganz gut ausgleichen, dass der Darm saniert war, dass der Darm überhaupt erstmal wieder Nährstoffe aufnehmen konnte, die mhm. weiterleiten konnte. Und ähm, ja, dadurch hat sich das dann wieder reguliert. Aber ähm, genau, das ist eben auch so ein Herzensprojekt von Anna und mir, die Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, und ja, dazu gibt es aber morgen tatsächlich auch ein paar News von uns, weil wir da auch ganz äh, fleißig am Entwickeln waren, ähm, ja, um einfach da noch besser unterstützen zu können. Ja, aber es ist genauso, wie du sagst, also wenn man so eine Darmdysbiose hat, das heißt, man reagiert noch auf alles Mögliche, dann ist es auch wichtig, dass wir von den Informationen, die wir dem Verdauungstrakt schicken, so natürlich wie möglich sind. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln kann die Gefahr bestehen, dass es zu viele Informationen oder zu hoch dosiert sind für den Stand des Darmes. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, dass ich gemerkt habe, je mehr ich das verarbeitete, also verarbeitete Lebensmittel oder verarbeitetes wie eben eine Nahrungsergänzungsmittel wegtue und mich wirklich mit einfachen Informationen mein Verdauungssystem wie füttere, desto schneller beruhigt er sich, findet er wieder Boden unter den Füßen, kann er wieder aufatmen und weiß, okay, jeden Morgen kriege ich das. Ich kriege das Zitronenwasser. Dann kriege ich den Selleriesaft. Dann kriege ich meinen Smoothie. Und erst am Mittagessen ähm, ist Fett drin. Und Fett ist ja auch schwierig, gerade im, wenn, wenn wir jetzt eine Magensäure haben, die noch nicht so aktiv ist, dann landet das Fett in, in der, im Dünndarm. Und da das dann aufspalten zu können, wenn man eine Dysbiose im Darm hat, ist es super schwierig und dann kommen wieder Blähungen und all die ja. Verdauungsschwierigkeiten. Deswegen ähm, ja, finde ich das so spannend, dass du das auch für dich entdeckt hast, dass diese, diese Natürlichkeit. Und ich hatte auch erst später mit den Nahrungsergänzungsmitteln angefangen. Also ich 
habe mich auch so dahingehend erzogen, zu sagen, okay, all die Fertigprodukte, all das Tierische, das mache ich jetzt einfach mal eine Pause und gönne meinem Darm all das, was er genetisch gesehen kennt und auch, wo er keine große Leistung vollbringen muss. Mhm. Gerade Fleisch, das sitzt so lange im Darm, das, ja. ist einfach, das ist einfach fies, wenn man ein Ungleichgewicht hat. Ja, man ja. sollte vor allem auch immer so ein bisschen drauf gucken, dass einem die Nahrung nicht zu viel Energie entzieht wieder im Verdauungsprozess, als sie einem gibt, also dieses Verhältnis auch immer in der Waage zu halten. Und das ist ganz spannend, das kann man auch am Körper im Prinzip selber beobachten, wenn man was isst und ähm, danach müde ist oder viele haben dieses typische Mittagsloch nach dem Essen. Und das ist auch oft schon immer ein Zeichen dafür, entweder dass die Leber überlastet ist oder dass eben ja die Nahrung nicht optimal ähm, zusammengestellt ist oder Sachen einfach drin sind, die ja den Körper eher belasten, als dass sie gut tun. Ja. Willst du, noch was, willst du noch was dazu sagen, welche Nahrungsergänzungsmittel du da nehmen konntest, als du wieder im Gleichgewicht warst, also dein Darm wieder ähm, Sachen wirklich auch aufnehmen konnte? Ja, also das hat tatsächlich lange gedauert, bis ich wieder was aufnehmen konnte. Ich habe es lange Zeit auch echt gemieden und so ein bisschen verteufelt auch, ähm, wobei es ja auch durchaus auch seine Daseinsberechtigung hat und wichtig auch ist. Ich habe mit ähm, hochdosiertem Vitamin C zum Beispiel angefangen aus Acerola und Camu Camu. Da gibt es ja das in Pulverform oder auch in Kapseln aus Zellulose-Kapseln, diese Kombi, die geht. Die ging bei mir ganz gut und... Ähm, ja, dann haben, ja, dazu ist, ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen, weil wir morgen ähm, quasi auch noch das Thema aufgreifen und da quasi, ja, unser neues Projekt vorstellen, was auch mit Nahrungsergänzungsmittel zu tun hat. Und ja, darüber, über Histafit im Prinzip, habe ich mich dann langsam wieder rangetastet. Ja, aber ich finde das sehr wertvoll, dass du das auch wirklich so betonst, dass du es nicht von Anfang an vertragen hast, weil... Gerade in der Gesundheitsbranche wird so gerne damit ähm, rumgeworfen und nehmt das und das und das, ja. aber wenn es den Darm noch gar nicht aufnehmen kann und dann wieder ähm, ja, eine Zusatzbelastung vorhanden ist. ist ja, es, also es ist wirklich davon. erstaunlich. Ich hatte auch letztens in der Ernährungsberatung, also ich gebe aus Ernährungsberatung, eine, die, ich glaube, die hat 20 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel am Tag genommen und der ging so schlecht, die hat immer weniger vertragen und hatte echt nur noch Reis und ihre Nahrungsergänzungsmittel so ungefähr und ähm, da haben wir erstmal alles radikal wieder rausgeschmissen, weil es nützt ja nichts. Der Darm kann es wahrscheinlich nicht mal aufnehmen und mit diesen ganzen Kapseln und diesen, das sind ja zum großen Teil, kriegst du es ja manchmal gar nicht ohne chemische Verbindung hin. Ähm, ist ja schon in den Nahrungsergänzungsmitteln auch drin und das kann den Stoffwechsel so enorm belasten und ja. auch Unverträglichkeiten fördern, wenn man die falschen nimmt oder auch, ähm, ja, man darf ja auch nicht, nicht jedes mit jedem kombinieren und da muss man wirklich vorsichtig sein und auf jeden Fall gut beraten werden, bevor man sich einfach irgendwas kauft und das zusammenmixt. Mhm. Ja. ja, ich denke, da sind wir auch von diesem Natürlichen so weggekommen, dass wir auch gar nicht mehr wissen, dass eigentlich auf einem Apfel Probiotika drauf ist zum Beispiel. Also dass ja da überall in den natürlichen Nahrungsmitteln ähm, die kleinsten Wesen drauf hocken, die, die dann helfen unserer Verdauung. Was würdest du ähm, sagen, was waren deine drei Top-Helferlines, ähm, wo du, du hast gesagt, drei Monate hast du das dann gemacht mit dem fettfreien Vormittag und dann konntest du eine Banane essen, so eine Dose. Was waren da deine drei Tops? Äh, an Lebensmitteln meinst du, die ich wieder dann essen konnte? Oder? Ja. Ja, also was ich als erstes integriert habe, ist äh, Zitronenwasser, <lacht> weil das ja auch ein Teil der Kur ist und äh, mir das super gut tut. Also das ist auch jetzt so als was, was es bei mir jeden Morgen immer noch gibt. Ähm, dann Banane. <lacht> ich liebe Banane. Das war ganz äh, wichtig für mich, auch weil ich in der Zeit der Histaminintoleranz ganz oft Probleme hatte mit Krämpfen, mit Badenkrämpfen etc. Und ja. Bananen sind ja, haben einen sehr hohen Gehalt an Magnesium und ich habe sehr viel Sport. Also am Anfang konnte ich keinen Sport noch mit der Histaminintoleranz, das war erstmal vorbei. Aber später habe ich wieder Sport gemacht und ich hatte unheimlich Probleme damit. Und seitdem ich wieder täglich meine Banane habe, ging das, weil ich konnte auch kein Magnesium supplementieren. Das ging gar nicht da habe ich so Verdauungsbeschwerden bekommen und war ganz happy über meine Banane dann wieder. Ähm, und Top 3 war, glaube ich, die Tomatensauce. Also so Bolognese, also ohne Hack, aber ähm, so ein leckeres Tomatensauce, also, das hat schon was. Ja, also das sind die Top 3, nachdem du sie überwunden hast. Ja. 
würde ich sagen. Okay. Ja. Was, was sind die, und jetzt, was sind die Top 5, die dich geheilt haben oder die dich zurück in dein Gleichgewicht gebracht haben? Ähm, auf jeden Fall wilde Heidelbeeren. Es müssen mhm. aber die Wilden sein, das ist wichtig, weil die deutlich nährstoffreicher sind. Das ist ja bei den Kulturheidelbeeren leider so, dass die so überzüchtet sind, dass sie eigentlich von jeglichen Nährstoffen mittlerweile bereinigt sind. Äh, da eigentlich größtenteils nur noch Wasser drin ist, leider. Mhm. Ähm, genau, Heidelbeeren, dann der Selleriesaft. Der hat eine große Rolle gespielt, auch bei mir. Dann Apfel. Jeden Tag ein Apfel. <lacht> Ganz wichtig. Sind auch viele Nährstoffe drin, die tatsächlich den Histaminabbau fördern. Dann Kirschen hatte ich immer mit dabei. Die haben mir auch sehr, sehr gut getan. Und Datteln. Datteln ja. sind für manche nicht so gut verträglich. Da habe ich jetzt oder hat die Erfahrung so ein bisschen gezeigt, dass diese Mediol-Datteln, es gibt ja diese großen, fruchtigen, ja. fleischigen Rang, die ja auch Anthony Williams empfiehlt, die sind deutlich besser verträglich, habe ich jetzt so herausgefunden, irgendwie auch durch die Erfahrung anderer, dass die ein bisschen besser gehen als diese ganz getrockneten. Ja, super. So genau, schön. Das, das waren so meine. <lacht> das waren deine Tops. Ja, bei mir ist es echt. Deckungsgleich, also auch das Zitronenwasser am Morgen. Davor hatte ich halt am Anfang schon Angst äh, wegen der Zitrone und ich habe einfach ganz, ganz wenig genommen. Und auch beim, bei allem, ich habe immer klein angefangen und ich habe mir immer gesagt, äh, mein Magen bekommt jetzt eine neue Information und er darf die Zeit haben, sich daran zu gewöhnen, zu sagen, ah, was hat die Priscilla jetzt da für mich? Ah, spannend, was fange ich jetzt damit an? Und ich habe auch nicht alles auf einmal eingeschlichen, sondern habe immer mehrere Tage mir Zeit genommen. Zum Beispiel, als ich das mit dem Sellerie gemacht habe und die ganzen tierischen Produkte gestrichen habe, weil ich das verstanden habe, okay, das hilft nicht bei, einem, bei einer Darmdysbiose, dann ähm, habe ich gesagt, nach drei Monaten war das, okay, jetzt... Nee, das war nach drei Wochen. Jetzt versuche ich einen Apfel und ich hatte eine Sorbitintoleranz. Oh. Und du kannst dir vorstellen, man kriegt ja so eine Angst vor Lebensmitteln, ja. wenn man schon so lange Allergien hat. Man hat einfach Angst. Aber ich hatte so Bock auf diesen Apfel. Ich hatte schon seit Jahren Bock. Und ich habe mir einfach gesagt, ich nehme einen Biss. Und am nächsten Tag habe ich zwei Bisse genommen. Und am dritten Tag habe ich den einfach verschlungen. Und dann natürlich war der Magen... Ja, war der krummelig und ich ja. habe ihn gehört und, und, und der bewegt sich und oh, was ist jetzt das für eine neue Information? Aber dann habe ich mich einfach hingelegt und bin auch einfach ähm, in dieses Mitgefühl gegangen mit mir und meinem Körper, weil das ja auch einfach eine krasse Zeit war. Also Dinge nicht mehr verdauen zu können, das ist auch immer eine psychische Belastung. Das kann man nicht einfach so, ja mai, dann hast du halt eine Unverträglichkeit. Das, da spielt viel mehr ab noch auf der psychischen Ebene. Wie war das für dich, da loszulassen vor so Ängsten, mhm. die einen ja dann doch begleiten? Ja, also man assoziiert ja Essen auch wirklich dann mit, mit was Negativen. Ne? Und Essen ist ja eigentlich so was Tolles und Leckeres und Wichtiges. Und, äh, ja, und ich für mich war das wirklich auch eine Qual, eine Zeit lang zu essen, weil immer diese Ungewissheit da war, verträgst du es, verträgst du es nicht und es ist ja auch schon so, wenn du äh, was Neues ausprobierst und du hast schon im Hinterkopf, das könnte nicht verträglich sein, dann wirst du es zu 100% auch nicht vertragen, weil es einfach im Kopf ist. Ne? Das ist ja ganz viel Mindset-Arbeit auch. Und ähm, ja. bevor ich damit angefangen habe, das muss ich auch noch dazu sagen, als ich die Leberkur gemacht habe, habe ich sehr viel mich auch mit mir selber, mit meinem Mindset, mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt. Und ja, ich hatte auch ein Symptom von mir, war unter anderem auch leichte Angststörungen und mhm. ähm, ich habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, mich hinzusetzen, zu meditieren, zu schauen, woher kommt das und woher kommt diese Angst oder wie kann ich wieder dieses Urvertrauen in meinen Körper zurückgewinnen, dass der es schafft, es zu verdauen, dass er das schafft, alleine einkaufen zu gehen zum Beispiel, ohne dass mir schwindelig wird oder mhm. äh, alleine Bahn zu fahren. Das war für mich ein ganz großes Thema. Ich mochte gar nicht mehr alleine aus dem Haus gehen, weil ich immer dachte, ich, gleich kippe ich um oder irgendwas. Und und da wieder das Vertrauen erstmal zu bekommen, das war ganz, ganz wichtig für mich. Und dann im zweiten Schritt habe ich dann, ähm, konnte ich dann wieder neue Lebensmittel integrieren. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, halt kleine Schritte zu machen und auch mal, wenn man einen Rückschritt hat, trotzdem weiterzumachen, weil das passiert. Die Kurve der Heilung, die geht nicht so, sondern die ist immer auf und ab. Ähm, 
das, das lässt sich nicht vermeiden, aber da hilft es auch viel, ja, mit sich selber in dieses Vertrauen oder mit dem Körper wieder ins Vertrauen zu gehen und einfach ein Team mit dem Körper zu werden und äh, ja. wie du das auch sagst, sich dann hinzulegen zum Beispiel und einfach mal den Körper machen zu lassen mhm. ne, und sich darauf zu fokussieren und zu konzentrieren. Ja. Ja. Ich finde das so schön, dass du das jetzt auch noch angesprochen hast ähm, mit, dieser, mit diesen Angstzuständen, die du hattest, weil wir denken immer, Angst und Panikzustände, das hat mit dem Kopf zu tun und ist wieder psychosomatisch. Mhm. Dabei spielt unser Darm und unser Magen so eine große Rolle und es führt ja der Vagusnerv von unserem Darm über hinter dem Magengeflecht direkt zu unserem Kopf und wenn wir Entzündungen haben, wir können davon ausgehen, wenn eine Dysbiose im Darm vorliegt, dass da Entzündungsherde sind. Also triggert das Angst- und Panikattacken. Also auch wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, ich dachte immer, ich bin halt eine Nervöse oder traue mir nicht viel zu. Es hat viel mehr mit dem Darm zu tun. Das zeigt jetzt auch die neuesten Forschungen in der Wissenschaft. Auch ähm, Depressionen haben viel mehr mit dem Darm zu tun, als bisher angenommen wurde. Und deswegen ist es so ein essentiell wichtiges Thema, wie wir unseren Darm aufbauen können. Ja. Finde ich mega, dass du das noch erzählt hast. Ähm, genau. Ja, also Darm und Gehirn sind ja auch in ständigem Austausch. Sowohl das Gehirn sendet äh, Nachrichten an den Darm und der Darm aber auch ans Gehirn. Und wenn irgendwas, das ist ja auch ganz oft, dass, es, dass viele berichten, dass sie nach dem Essen direkt auch schlechte Laune kriegen, Depressionen ja. kriegen ähm, oder depressive Verstimmung kriegen. Und das ist einfach dann wieder das Signal vom, vom Darm, hier stimmt irgendwas nicht, was soll der Mist so in Anführungszeichen oder wieder irgendwie sowas Blödes, was ich nicht vertrage. Und das ist halt, wir sind da in ständiger Kommunikation und das Fiese dabei ist ja so ein bisschen, dass es unterbewusst abläuft, dass wir es ja nicht richtig in Verbindung bringen in erster ja. Linie und vieles dann auch schnell als psychische Erkrankung abgestempelt wird, wobei es ja, wobei die Ursache ja ganz woanders herkommen. Also es ist ja wirklich ja. körperlichen Ursprungs und nicht ja. äh, geistigen Ursprungs sozusagen. Ja, so wichtig. Ähm, deswegen heißt mein Kanal auch chronisch ehrlich, weil wir ja ganz chronisch ähm, darüber erzählen, wie es uns in diesen Krankheitsphasen gegangen ist. Und Allergien, Unverträglichkeiten gehören für mich auch zu einem Krankheitsbild. Ähm, und was ich immer wieder erfahre in den Interviews, die ich führe, ist eben, dass ganz schnell eine einfache Antwort gegeben wird, wenn man die Ursache nicht findet, eben wie du es gerade erwähnt hast, psychosomatisch. Und das ist aber eigentlich nicht zeitgemäß. Also die Forschung ist da wirklich schon weiter und ich bin mega froh für jeder, der diese Informationen streut. Und ja, ich freue mich auch jedes Mal über die Interviews, die ich führe und Menschen einfach erzählen, hey, ich habe eine Ernährungsumstellung gemacht, habe das eine weggelassen, das andere eingefügt und dadurch ging es mir wieder besser. Was würdest du sagen, sind Nahrungsmittel, wo du sagst, hey, da habe ich einfach gelernt, die lasse ich besser weg oder ich nehme sie nur noch ganz selten? Mhm. Also erstmal ist es ja super individuell, äh, was so für jeden verträglich ist. Deswegen, ähm, nur weil ich das jetzt quasi für mich ausgeschlossen habe, heißt es das nicht, dass das für alle so, so gilt sozusagen. Ähm, für mich war es definitiv, äh, waren es definitiv die tierischen Produkte. Also Kuhmilchprodukte in erster Linie habe ich komplett verbannt. <lacht> ähm, ich ernähre mich allergrößtenteils vegan mittlerweile, also auch äh, also kein Fleisch mehr. Ganz, ganz selten noch. Ich habe jetzt Ostern Lachs gegessen, das hat mir überhaupt gar nicht gut getan. Ähm, auch mein, also ich habe direkt, äh, ich habe das ja bei mir in der Story auch erzählt, ich hatte dann gleich eine Nierenbeckenentzündung bekommen, das hat oh meine nein, Nierenblasen okay. total überfordert irgendwie und da habe ich auch gemerkt, so, okay, ich lasse es einfach weg, es ist okay, ich muss es nicht essen, ähm, es ist vollkommen okay. Also es sind wirklich bei mir die Kuhmilch oder auch Ziegen- und Schafsmilchprodukte mittlerweile, von denen ich tatsächlich auch Akne bekomme. Also wieder ein Zeichen vom Körper, dass ich es meiden sollte. Also ich gucke auch immer ganz intuitiv, wie mein Körper auf bestimmte Sachen reagiert und schaue dann, okay, ich nehme es oder ich nehme es nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, eigentlich sind es so wirklich die tierischen Produkte in erster Linie, die ich da für ja. mich rausgestrichen habe. Ähm, ja, und die Fertigprodukte, alles was so 
ja, viel hochverarbeitet ist, streiche ich auch. Also wenn ich einkaufen gehe, ist da eigentlich nur Obst und Gemüse drin und, und Reis, Quinoa und äh, Hirse. <lacht> Ab und zu mal Dinkelnudeln. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein, mein klassischer. Ja. Äh, das heißt, Gluten hast du auch sehr reduziert? Glutenhaltige Nahrungsmittel? Ähm, ja, also in, während meiner Kur auf jeden Fall. Jetzt so im Nachhinein esse ich es schon ab und zu. Also ich würde sagen, so vielleicht so alle vier Tage ungefähr. Mhm. Also habe ich es schon noch drin, aber auch relativ reduziert. Ja, ja. Ja, ja schon spannend gell, mit den tierischen Produkten. Auch was gerade die Studienlage dazu ist, gerade mit den Milchprodukten. Sie wirken halt enorm verschleimend und... Mhm. Die Qualität ist einfach nicht mehr die, die es früher war, ja. das Antibiotikum. Und es hat immer einen Einfluss auf unser Darmmikrobium, wenn wir auch Fremdantibiotikum bekommen. Absolut. Ähm, genau, und das Fleisch auch. Es ist einfach alles belastet. Und wenn man in diesem Ungleichgewicht ist und man sagt, okay, ich möchte in dieses Gleichgewicht wieder kommen, dann heißt es vielleicht manchmal, dass man extrem in eine Richtung gehen muss, um, um sich ausgleichen zu können. Ähm, ich glaube aber, wenn das, wie sagt man dem, wenn das nie so groß ist, dann geht man diesen Schritt einfach. Mhm. Oder was hat dir da geholfen, mental ja so, so ein Ja zu entwickeln zu dieser Ernährungsumstellung? Oder sogar dieser Kur, die ja dann noch strenger war in dieser Zeit. Ja, also ich habe ja wirklich erstmal ein Jahr lang Nein gesagt. Ich war ja erstmal so, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin raus, Leute, so ungefähr. Ähm, und nach dem ein Jahr hatte ich aber immer diese Vision davon, wieder wirklich richtig gesund zu werden und wieder auf mein Energielevel zu kommen. Und bei mir war das dann wie so ein Klickmoment und ab da stand es nie wieder für mich zur Debatte, ob ich mich ungesund ernähre oder ob ich histaminhaltig esse. Das war irgendwie so in meinem Kopf verfestigt und ich habe diese Vision so stark verfolgt und mein Kopf, also allein auch dieser, dieses Zusammenspiel wieder von Geist und Körper, das hat mir ganz viel geholfen, weil mein Körper sehr, sehr viel mit mir kommuniziert hat und heute noch sehr, sehr viel mit mir kommuniziert und ich einfach darauf höre und mich davon auch leiten lasse, ein Stück weit. Und von daher war das, gab es irgendwie gar nicht so bestimmte Methoden, die ich angewandt habe. Also ich hatte zum Beispiel witzigerweise auch nie Probleme damit, wenn ich mit, mit Freunden getroffen habe und die haben irgendwas gegessen, was ich nicht durfte. Da habe ich nur gesagt, so ja, esst mal euren Kram, ich esse meinen Kram, ich bin happy damit. Ich habe da gar keine Gelüste mehr drauf gehabt und das passiert aber ganz oft auch, oder diese Umstellung ähm, passiert bei ganz vielen auch, wenn die ihren Darm wieder aufgebaut haben, weil die schlechten Darmbakterien ja auch so Gelüste ans Gehirn senden, dass wir bitte ganz viel Zucker ja. und fettige Nährungsmittel haben wollen. Und wenn der Darm in einer Symbiose ist, dann verlangt der Körper auch mehr nach diesen ja, nährstoffreicheren, gesünderen Lebensmitteln. Und das ja. erleichtert auch vieles. Also wenn, der, wenn man den Darm einmal saniert hat und vor allem auch schon eine gewisse Zeit in dieser bestimmten Ernährung drin ist, verändert sich ja erstmal, verändern sich die Gelüste und es verändert sich auch der Geschmackssinn ins Positive. Also Ui. das habe ich auch gemerkt, in dem ein Jahr Zuckerverzicht, als ich das erste Mal wieder was mit Zucker gegessen habe, das war mir viel zu süß. Also das war äh, richtig Geschmacksexplosion, aber eher im negativen Sinne, weil es mir viel zu viel war. Ja. Ja, das ist auch so ein interessanter Punkt, den du erwähnt hast mit den Darmbakterien, die mit unserem Hirn kommunizieren. Man hat herausgefunden, dass gerade die Bakterien, die Zucker so lieben, also dass wenn man am ersten Tag anfängt, darauf zu verzichten, bis drei Wochen sind die so laut mhm. und triggern dich, triggern dich. Also es ist wie irgendeine Drogenabhängigkeit. Also man hört dann jeden Tag, ich brauche das, ich brauche das, man hat Bilder im Kopf, ähm, das Wasser läuft euren Mund zusammen und drei Wochen dauert das, bis der Stamm so klein ist, ähm, dass diese Information nicht die ganze Zeit kommt. Also es ist auch eine, ähm, ja, eine Phase, die man irgendwie einfach aushalten muss. Ja, und es ist auch ein Gewohnheitsding. Ne? Der Körper kriegt dann nicht mehr seinen Hormoncocktail, den er immer kriegt, wenn er zum Beispiel Schokolade isst. Und dann sendet der Körper natürlich auch Signale, dass irgendwas nicht stimmt und dass man doch bitte schnell wieder die Schokolade essen soll, wenn man das ja jeden Tag so macht. Das ist ja auch wieder dieses Sicherheitsgefühl vom Körper oder dieses Gewohnheitsding. Wir sind einfach ja. Sicherheitstiere, Gewohnheitstiere. Und das ähm, ist im ersten Schritt gar nicht so leicht, das rauszukitzeln. Ja, ja, vielen Dank. Wir sind bald mit der Zeit rum. Ich habe noch gerade einzelne Fragen von meiner Community, die Sie gerne ähm, beantwortet hätten. 
Und zwar ähm, sollte man bestimmte Medikamente meiden, wenn man eine Histaminintoleranz hat. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Medikamente histaminreich sind oder Histaminliberatoren sind. Das heißt, unsere Masken aktivieren das Histamin ausschütten. Und dazu gehört tatsächlich fast jedes Antibiotikum. Ähm, das sollte man so gut es geht. Also ich habe jetzt die Nierenbeckenentzündung zum Beispiel auch über pflanzliches Antibiotika in den Griff bekommen. In Absprache mit dem Arzt natürlich, aber da sollte man vielleicht eher gucken, ob man auf pflanzliche Alternativen zugreifen kann, zurückgreifen kann. Ähm, Aspirin zum Beispiel ist auch so ein typisches Beispiel für ein Histamin ähm, oder was Histamin ausschüttet im Körper. Es sind viele Medikamente, es sind zum Beispiel auch Antidepressiva oder Parkinson-Medikamente, die da auch ganz hohen Histaminspiegel oder Histaminwert haben. Mhm. Ähm, ja, es gibt tatsächlich auch ziemlich gute Listen schon im Internet, da sollte man auf jeden Fall einmal durchgucken, bevor man irgendwas nimmt. Einige Schilddrüsenmedikamente sind auch histaminhaltig. Mhm. Ähm, äh, da sollte man auch auf jeden Fall Acht drauf geben. Ja. Ja, super. Genau, so eine offizielle Liste, das wäre sicher gut. Es hat noch jemand aufgeschrieben, Daosin, aber es sagt mir jetzt überhaupt nicht dieses Medikament. Daosin soll, also das ist quasi wie eine Tablette, die du einnimmst, die dann dazu führt, dass Histamin besser abgebaut werden kann. Also das, ist ah, wie, das soll cool, die Vitaminoxidase ersetzen. Genau. <lacht> Aber da muss ich sagen, das empfehlen wir auch nicht so richtig, weil es geht, es ist halt wieder was, was jetzt Stoffwechsel belastet. Oft ist da auch, mhm. äh, wird das Dausin, ähm, aber die Enzyme aus dem Schwein genommen. Also ist auch kein veganes Produkt. Okay. Ist nicht gesund und ist auch, ähm, hilft wirklich nur bei einer speziellen Form der Histaminetoleranz, nämlich dann, wenn zu wenig Diaminoxidase im Darm vorhanden ist. Also nicht wirklich empfehlenswert. Ja, okay, danke. Ähm, genau, Probiotika haben wir schon gesprochen und sind darauf gekommen, dass die natürlichen ja, die allerheilsamsten sind. Dann hat jemand noch gefragt, kann grüner Reubusch-Tee helfen, unterstützen oder bilde ich mir das ein? Ähm, Reubusch-Tee ist bei unserer, also stufen wir tatsächlich eher als leicht histaminhaltig ein. Ähm, kann aber auch sein, dass es durch die Stoffwechsel anregende Funktion wieder einen, einen positiven Effekt auf, die, auf den Histaminabbau haben kann. Dazu haben wir aber keine wissenschaftlichen Quellen oder sowas gefunden. Okay. Also das ist noch nicht bekannt vielleicht. Also es kann gut sein. Es gibt ja immer wieder Sachen und wir lernen ja auch täglich irgendwelche neuen Sachen dazu, weil doch mal irgendwo Studien durchgeführt werden zu diesem Thema. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist nichts unmöglich, sage ich immer. Ja, vielen Dank, Melina, für deine Zeit. Ich finde es so spannend, dass du ja von dieser Geschichte hergekommen bist. Du hattest diese Diagnose, hast es ein Jahr lang verdrängt und hast es versucht, so das Symptom zu unterdrücken und dann wirklich irgendwann gemerkt, ey nein, ich, ich muss wirklich an die Ursache ran. Hast diese elf Monate zuckerfrei mit Probiotika und dann hast du für dich, für dich entschieden, die Leberreinigung zu machen ähm, nach Anthony William und hast es für dich aber abgewandelt, so dass es histaminarm ist, ähm, was ich auch immer allen empfehle, ähm, dass man da natürlich sich nicht übergeht. Das heißt, wenn man irgendwo was liest und sagt, oh, das hat so vielen geholfen, dass man immer von seinem Standpunkt ausgeht, das ist so wichtig. Ja. Und ja, also vielen Dank für die ganzen Inspirationen. Was kannst du noch mitgeben für eine Person, die jetzt noch ganz am Anfang steht und ja, vielleicht auch ein bisschen ängstlich ist, da in diese Eigenverantwortung reinzugehen? So als abschließende Ermutigung. Also was mir super gut geholfen hat, ist erstmal allen Stress aus den Sachen zu nehmen. Also sich keinen Druck zu machen bei der Ernährungsumstellung, sich wirklich langsam ranzutasten sich nicht von anderen äußeren äh, oder von, ja, von anderen Menschen da verrückt machen zu lassen, was die Verträglichkeit angeht. Ähm, schnapp dir irgendeine Liste und mach daraus deine eigene Liste, weil diese Liste wird garantiert nicht hundertprozentig auf dich zutreffen. Und ja, geh das Ganze langsam an und ähm, neben der Ernährung achte unbedingt auch auf Stress und Stressreduktion, weil das ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch in Bezug auf die Heilung dann ist. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Ja, vielen ja, Dank. Ich Lina. danke dir auch für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht und war ein sehr, sehr schöner und sehr, sehr wertvoller Austausch auch. Ich freue mich immer sehr, mich auch mal mit anderen auszutauschen, die da auch 
eine ähnliche Geschichte hinter haben und die auch ja, so wertvoll, wertvolle Informationen teilen. Und ja, das ist einfach super wichtig und ähm, es ist schön, dass wir auch immer mehr werden in dieser Community und uns da vernetzen. Ja, genau. Das ist so wichtig. Ich sehe es auch als so eine ähm, schöne Arbeit. Und das, das Allerschönste ist, dass wir alle Möglichkeiten haben. Wir haben den Instagram-Kanal oder den YouTube-Kanal und es ist einfach so viel mehr möglich heutzutage. Ähm, ja, einfach wunderschön. Vielen Dank für deine Arbeit. Grüß auch die Anna ganz lieb von mir. Danke, das dass sie das macht, dass sie für Aufklärung sorgt. Und dass sie das auch einfach so schön macht und unterhaltsam und dass man auch Freude daran hat und nicht zu so denken, oh nein, warum jetzt? Du machst das wirklich so wundervoll. Vielen Dank, Danke eure Arbeit. Dir. Dankeschön. Einen schönen Abend dir. Und vielen Dank für alle, die dabei waren. Danke für all eure Fragen. Ich hoffe, wir sind auf die meisten eingegangen. Ähm, genau, und sonst kennt ihr ja jetzt unseren Kanal. Hieß genau, und schreibt uns gerne, euch. wenn ihr Fragen habt. Genau. Alles Liebe euch. Ciao. Danke, tschüss. Ciao.